বিষয়টা হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নার আলোকে কথা হবে যদি কারো বিপক্ষে যায় সেটা জিততে পারে আমাদের কোনো আপত্তি নেই পবিত্র কোরআন এবং সুন্নার আলোকে আমরা কথা বলবো চিন্তা করে দেখুন এখানে অনেক মানুষ আছে যারা মদ খাই অনেক মানুষ আছে যারা রীতিমতো এখনো জেনা করছে জেনা করে এখানে অনেকে বসে আছে এ মতো অবস্থা যদি পবিত্র কোরআন সুন্না থেকে আমরা যদি জেনার বিপক্ষে কথা বলি সুদের বিপক্ষে কথা বলি মদের বিপক্ষে বলি অনেক যারা মদের সঙ্গে জড়িত আছে তা দুঃখ পাবে কি পাবে না তার মানে কি আমরা এগুলো বলবো না জি না অবশ্যই এই আলোচনা সভা এটাই যে যারা ভুল ভ্রান্তির মধ্যে আছে তাদেরকে রাস্তা দেখানো তবে কাউকে কুটুক্তিমূলক কোনো কথা বলে বা কাউকে ডায়রেক্ট জাহান নামে ফতোয়া দিয়ে আমরা এখানে যাব না যতটা মার্জিত ভাষাতে হয় ততটা বলবো কেন যারা ভাই বাতিলের মধ্যে আছে ভ্রান্ত দলের মধ্যে আছে ভ্রান্ত পথের পথিক তাদেরকে অন্তত একটু সোজা রাস্তা যদি দেখাই ইনশাল্লাহ এই জন্য বাংলাদেশে এসছে কি জন্য ভাই আপনাদের মনোরঞ্জন করার জন্য নয় বা আমার চেহারাটা দেখানোর জন্য নয় ব্যবসার জন্য আসেনি শুধুমাত্র পবিত্র গ্রহণ সুন্নার আলোকে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন আমরা বোঝাতে পারি আর পরকালে যেন পাথে হিসাবে এটা যেন উপস্থিত থাকে এত মানুষের সামনে দিন ইসলামের কিছু কটা হলেও বলতে পেরেছি যে বিষয়টি বলছিলাম যে প্রশ্ন করেছিলাম বর্তমানে হানাফি ভাইরা নিজেদের যারা হানাফি বলে দাবি করে তারা মাসালাগত বিষয় ইমাম আবহনিপাত তাকলিত করে এতে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই প্রশ্ন ছিল আমার এটা যে বর্তমানে হানাফি ভাইরা আকিদাগত বিষয়ে কার তাকলিত করে এখানে অনেক হানাফি যারা আছে নিজেরা তারাও জানে না অনেক আহালে হাদিস যারা এতদিন ছিল বাংলার জমিনে আমার মনে হয় তারা অধিক অংশ জানতো না যে গোপন তথ্যটি যে হানাফি ভাইরা বর্তমান সময় নয় আদিকাল থেকেই তারা আকিদাগত বিষয় মামা আবহনিবার তাকলিদ করে না প্রমাণ স্বরূপ রুদ্দুল মুক্তার প্রথম খণ্ড ছত্রিশ পৃষ্ঠা তারা স্পষ্ট হয়ে লিখেছেন যে ইমাম আবহনিফার আকিদাগত বিষয় তাকলিদ করা না যায় হারাম জাস্টিস তাক উসমান একটি বই আছে বইটার নাম দিনমে তাকলিদ গি সেরি হেসিয়াত উর্দু বই পঞ্চম সংস্করণ পৃষ্ঠা নাম্বার একশো সতেরো বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে মাঝাব কি ও কেন দেবেন সুরা তোবা আট নাম্বার একত্রিশের জবাব দিতে গিয়ে জাস্টিস তাক উসমানি তিনিও লিখেছেন যে আমরা ইমাম আবু হানিফার আকিদাগত বিষয়ে তাকলিদ করা জায়জ মনে করি না এই জন্য যেহেতু প্রশ্ন ছিল তাই একজন শাইক আপনাদের বাংলাদেশের উত্তর দিয়েছেন যিনি লিখেছেন উত্তর দাতা লিখেছেন উত্তর লেখনে লুৎফর রহমান ফরাইজি সাহেব তিনি উত্তর দিয়েছেন প্রশ্নটি আগে পড়ি মাঝাবে হানাফি হবার শর্তেও আমরা নিজেদের আকিদায় আসারি ও মাতুরু দি পরিচয় কেন দিই তার মানে বোঝা গেল তারা মাসালাগত বিষয়ে হানাফি আকিদাগত বিষয় আসারি বা মাতুরু দি তার মানে বোঝা গেল তারা এখানে মানে প্রকাশ্যে তারা ফতোয়া দিচ্ছে যে তারা আকিদাগত বিষয় ইমাম আবু হানিফার তাকলিদ করে না ইমাম আবু হানিফার মাঝাব তারা মানে না কেন তার জন্য বলছে যে আকিদাগত বিষয় কেন মাতুরুদি আর আসারি কেন উত্তর লিখতে গিয়ে কয়েকটা লাইন পরে লিখেছে যেটা দেখে খুব তাজ্য হলাম বা কাউকে জাহান নামি বা কাউকে কাফের ফতোয়া দেওয়ার মতো হিম্মত আমাদের নেই কিন্তু কেউ যদি নিজে যদি কাউকে কাফের ফতোয়া দেয় সেটা পড়ার অনুমতি আছে না নেই অবশ্যই আমরা পড়তে পারি চিন্তা করে দেখুন লিখছেন উত্তরে তিনি বলছেন পোস্টটা পেয়ে যাবেন উনত্রিশে জানুয়ারি আজকে ফেব্রুয়ারি মাসের চার তারিখ আজ থেকে চার দিন পাঁচ দিন আগে পোস্ট করেছে রাত্রি এগারোটা বেজে একান্ন মিনিট বাংলাদেশ সময় উত্তর লিখেছেন কয়েকটি লাইন পরে আমরা অন্য অন্য ধর্মের বিপরীতে মুসলিম অন্য অন্য ধর্মের বিপরীতে আমাদের পরিচয় কি হবে তার মানে মুসলিম এটা বারহাক আর অন্য অন্য ধর্ম পবিত্র কোরআন ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা বাতিল বা সেটা আল্লাহ সাদার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় সেটা ইমরান আয় তোমার পঁচাশি তিনি এটা তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন দুই নম্বর বলছেন শিয়া এবং রাফেজিদের বিপরীত আমরা আহল সুন্নাওয়াল জামাত বা শিয়া এবং রাফেজি এরা কি আহল সুন্নাওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত জি নয় এদের বিপক্ষে যারা আছে যারা জান্নাতি দল তাদের নাম কি আহলে সুন্নাওয়াল জামাত এই কথা ঠিক লেগেছে কোন আপত্তি আছে জি না তিন নম্বর লিখছে মুতাজিলা জাহামিয়া এবং মুজেসিম ইত্যাদি ফিরকার বিপরীতে আমরা আসার এবং মাতুরুদি মানে এই যে বাতিল আকিদায় যারা আছে তাদের বিপক্ষে তাদের পরিচয় কি দিচ্ছে আসারি অথবা মাতুরুদি পাঁচ নম্বর পয়েন্ট অন্য অন্য মাজাবের বিপরীতে আমরা হানাফি 
আপনাকে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম বা বলছি যেখানে যতগুলোর সঙ্গে তারা পরিচয় দিচ্ছে প্রত্যেকটাই আছে বাতিলের সঙ্গে হ দেখেন প্রথমে বলছি আমরা শিয়া রাফেজিদের বিপক্ষে কি আহলে সুনল জামাত বলছে মুতাজিলা জাহামিদের বিপক্ষে আমরা কি আসারি এবং মাতুরুদি মানে আসারি মাতুরুদি তাদের মত অনুসারে এরা হক আর জাহামিয়া মুতাজিলা এরা হচ্ছে বাতিল ভাই এবার বলছে অন্য অন্য মাজাব মানে সাফি হাম্বেলি মালাকি মাজের বিপরীতে তারা কি হানাফি তার মানে বোঝানোর চেষ্টা করছে লেখক কি যে তিনটে দল কি না হক অন্য অন্য ধর্মের ব্যাপারে যদি পরিচয় দিতে আমরা মুসলিম শিয়াদের বিপক্ষে যদি আমরা হই আহলে সুন্নল জামাত যদি জাহামিয়া মুতাজিলার বিপক্ষে যদি আমরা হই আসারি বা মাতুরুদি অন্য অন্য মাজাবের বিপরীতে কম্পেয়ার করে কিভাবে যেহেতু হকের সঙ্গে বাতিলের এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে প্রত্যেকটা বাতিলকে ভেঙে দিয়ে তারপরে হককে প্রতিষ্ঠিত করছে লেখক ফতোয়াতে কিন্তু অন্য অন্য তিনটে মাজার বিপক্ষে তিনি কেন নিজেকে পরিচয় দিচ্ছেন হানাফি তার মানে কি অন্য অন্য তিনটে মাজাব এটা না হক বাতিল তার মানে পরোক্ষভাবে তিনি ফতোয়া কি দিচ্ছেন যে অন্য অন্য মাজাবি ফিরকা যারা আছে সাফি হাম্বেল এবং মালেকি তারা বাতিল তার জন্য নিজেকে পরিচয় দিতে হচ্ছে হানাফি ভাই এ ফতোয়া কি আমাদের এরপর অনেক কিছু লিখেছে আমার মনে এতটা যদি দেখার পরে তারপরে নিজের ফতোয়াটি পড়েন আপনি নিজে বুঝতে পারবেন যে হুজুর কি বোঝাতে চেয়েছে আর কোথায় গিয়ে ঠক করে লেগেছে বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে আমরা শরীফ লাগা শরীফ মানে পবিত্র পবিত্র কোরআনের অনেকগুলো নাম আছে কোরআনুল হাকিম কোরআনুল করিম কোরআনুল মাজিদ কোরআনুল মাজিদ আছে না এগুলো কোরআনের সং নাম সং কোরআনে আছে তো ভাই যে নামগুলো আল্লাহর সঙ্গ আল্লাহ কোরআনে দিয়ে দিয়েছে সেই সব নামগুলোতে ডাকাটি উত্তম না মানুষ যেটা নাম দিয়েছে একটা আরবিতে নতুনভাবে সেটা ডাকা উত্তম তো ভাই আল্লাহ যখন কোরআনকে কোরআনুল করিম বলেছেন কোরআনুল হাকিম বলেছেন কোরআন মসজিদ বলেছে তো আমরা লোকের দেওয়া মানুষের দেওয়া নামে কেন রাখবো এটা বুদ্ধির বিবেক আসে না আল্লাহ যখন নাম দিয়েছেন স্পষ্টভাবে যদি কোরআনের নাম না থাকতো তবে আমরা নাম দিলে সেটা একটা আলাদা বিষয় তবে অবশ্যই কোরআনুল করিম কোরআনুল হাকিম এগুলো আল্লাহ দেওয়া নাম কোরআন শরীফ বলে পবিত্র কোরআন হাদিসে কোন জায়গাতে এই নামটা বর্ণনা করা নেই তাই এটা থেকে দূরে থাকাটি বাঞ্ছনীয় কোরআনকে কোরআন মাজিদ কোরআনুল হাকিম এগুলো নামে ডাকাটাই এটা উত্তম আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারকাতু ভাই প্রশ্ন করেছেন যে সুদ দেওয়া এবং নেওয়া দুটোই হারাম তবে কোনো ক্ষেত্রে টাকার ধার নিয়ে সুদ দেওয়া এটা অনুমোদিত না নিষিদ্ধ ভাই এক বাক্যে নিষিদ্ধ সুরা বাকার আসন দুই আত্মা দুশো পঁচাত্তর থেকে দুশো উনআশি এবং সুরা ইমরান আয়াতনামা একশো তিরিশ এবং একত্রিশ সুরা নিসা আয়াতনামার একশো একষট্টি আল্লাহ আটখানা আয়াত নাজিল করেছে সুদকে হারাম করেছেন গোটা মুসলিম উম্মার এখানে ইজমাও আছে কোরআনের আয়াতও আছে ইজমাও আছে এই ইক্তলাপ করেনি তাই কোনোভাবেই সুদে টাকা নেওয়া বা দেওয়া বা ধার নিয়েছেন তার জন্য সুদ দেওয়া এটা ইসলাম কখনো অনুমোদিত নয় এটা নিষিদ্ধ এটাকে দূরে থাকতে হবে আসলে সেটি স্পষ্ট হয়েছে একটা প্রশ্ন করছেন দিন সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করছেন দুনিয়া সম্পর্কে এ সমাধান কি দিই যদি দিন ইসলামের শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বলেন তবে ইব্রাহিম সাল্লাম তিনি জাতির পিতা আর বাংলাদেশে যারা দুনিয়াবি জীবন নিয়ে ব্যস্ত আছেন তাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর আমাদের কোনো আপত্তি নেই যারা দুনিয়াদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন দিনকে বাদ দিয়ে তবে আমরা যেহেতু দিন নিয়ে ব্যস্ত আছি তা আমাদের জাতির পিতা কে ইব্রাহিম সাল্লাম আর যারা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত আছেন কোনো হিন্দু ভাই যদি বলে আমাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর আমার আপত্তি করার কি আছে কোন আপত্তি করার জায়গা নেই কেউ যদি ভগবান যদি কালীকে যদি ভগবান বলে কোনো হিন্দু ভাই আমার আপত্তি করার জায়গা আছে জি নাই সে করছে তাকে বোঝান যে ভাই আসলে দেবী দুর্গা বা কালী এরা ভগবান নয় তো যে শেখ মুজিবকে মুজিবরকে যে বলছে জাতির পিতা তাকে পাল্লা বোঝান এ নিয়ে প্রতিবাদ করার কোনো কারণ আছে একটা দিন একটা দুনিয়া দুটোকে এক ঢালে রাখছেন কেন সামাজদার গেলে ইশারাই কাফি 
ভাই প্রশ্ন করেছেন মাজারে টাকা পয়সা দেওয়া মাজারে টাকা পয়সা দেওয়া এটা অনুমোদিত না নিষিদ্ধ আর পীর মুড়ি দিয়ে এটা যায় না না যায় একজন ভাইয়ের সঙ্গে কথা চলছে ভাইকে বলছি ভাই আপনি কেন পীর ধরেছেন তিনি বলছেন ভাই পীর না ধরে জান্নাত যেতে পারবেন না আমি তাই নাকি আমি পীর না ধরে জান্নাত যেতে পারবো না এ কথা কোথায় লেখা আছে বলছে কোরআনে আছে আমি তখন বলছি ভাই তো কোরআন কোথায় লেখা আছে বলছে এত মোটা কোরআন খুঁজে পাবো কোথায় আমি বলছি ভাই পীর ধরা যে ফরজ এই কথা লেখার জন্য অন্তত বাংলাতে কি শব্দ লাগে ভাই প্রথম অক্ষর পীর লিখতে গেলে প আরবিতে বা ইংরেজিতে কি লাগে উর্দুতে পে বাংলাতে প ইংরেজিতে পি ভাই আরবিতে কি লাগবে ভাই আরবিতে অক্ষরই নাই প বলে কোনো অক্ষর আরে পি টির ধরা কি ফরজ বলেন না মানুষ অনেকে পি টির ভাই টয়ের টি এটাই আরবিতে নেই আছে পিরো নেই টিরো নেই তবে প অক্ষরে আরবি বর্ণনা নেই তো করে থাকবে কোন হিসাবে পীর ধরা ফরজ এ কথাটা ভিত্তিন কেন এর অক্ষরই নেই এ কথা লেখার জন্য কোরআনে প অক্ষর লাগা দরকার প্রয়োজন ছিল কিন্তু অক্ষর নেই ভাই এর চাইতে বড় কোনো প্রমাণ লাগে একজন বিবেকবান মানুষের জন্য উনি বলছেন ভাই পীর ধরা ফরজ আমাকে যুক্তি দিচ্ছেন যুক্তি কি বলছে ভাই ওই দুই তেলা ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন তো জি ভাই দেখতে পাচ্ছি বলছে ওই ঘরে আপনি কি এক লাফে উঠতে পারবেন আমি জি না পারবো না এটা কি সম্ভব নাকি ওই যে আপনি যে দু তেলা তো উঠতে চান কি করতে হবে আমাদের একটা সিঁড়ি লাগবে অথবা মই দিতে হবে বলছে যে মাঝে সিঁড়ি আর মই লাগাচ্ছেন এটাই পিস সাহেব তিনি আমাকে বলছেন তারপর ভাই আল্লাহ না করুক আপনার বাবা একটু অসুস্থ হয়ে গেছে তাকে এখন কলকাতা মেডিকেল হসপিটালে ভর্তি করতে হবে আপনি কলকাতা মেডিকেল হসপিটাল চেনেন আচ্ছা জি ভাই আমি তো চিনি না বলছে কীভাবে নিয়ে যাবেন আচ্ছা ভাই খুব সোজা বিষয় একজন ড্রাইভারকে দেখবো যে কলকাতা মেডিকেল চেনে তার গাড়িতে চলে যাব আমাকে পৌঁছে দেবে বলছে যে একটা ড্রাইভার ধরছেন ইনি হচ্ছে পিস সাহেব কত সুন্দর যুক্তি দেখেছেন তিনি আমাকে বলছেন যে রাস্তা চেনে তাকে ধরতে হবে আজি ভাই আপনার যুক্তি চমৎকার তবে আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে কি প্রশ্ন আনছি ভাই আমি জান্নাতে যেতে চাই আর জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই আমাকে কি করতে হবে তিনি বলছেন পি ধরতে হবে আনছি ভাই বোঝেন নি এখনো প্রশ্ন জান্নাতে যেতে চাই আর জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই আপনি বলছেন যে রাস্তা চেনে তাকে ধরতে হবে আমার প্রশ্ন পৃথিবীর কোনো পীর সাহেব সে জীবিত হোক আর মৃত হোক সে জান্নাত স্বচক্ষে দেখেছে জাহান নাম স্বচক্ষে দেখেছে আমি হচ্ছে ভাই আমি যে ব্যক্তিকে ধরেছি তিনি নাম হচ্ছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি জান্ন তো স্বচক্ষে দেখেছেন জাহান নামও দেখেছেন সেটা বানিস আয়ত নম্বরে এক ভাই আলোসম মিরাজে গিয়েছেন কি জাননি জান্নাতকে স্বচক্ষে দেখেছেন কি দেখেননি জাহান নাম দেখেছেন কি দেখেননি জান্নাতের রাস্তা চেনেন কি চেনেন না জাহান নামের রাস্তা চেনেন কি চেনেন না আমি যে আমি বিশ্বনবীকে ধরেছি তিনি জান্নাতের রাস্তাও চেনেন জাহান নামের রাস্তাও চেনেন আমাদের দুটো রাস্তায় বলে দিয়েছেন পবিত্র গ্রন্থনাতে মজুদ আছে কিন্তু আপনার পিসেব তো জান্নাতও দেখেনি জাহান নামও দেখেনি যদি ভুল করে জাহান নামে পুরে দেয় আর পুরে দেবে এটাই স্বাভাবিক আপনি বলেন যে রাস্তা চেনে তাকে ধরতে হবে তো আপনার পিস সাহেব রাস্তা চেনে না এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রমাণিত পীর ধরা ফরজ বাংলাদেশের কোনো এক আলেম নামটা মনে পড়ছে না সমতা আমানুল ইসমাইল আর মাদানি মুখ থেকে অথবা অন্য কোনো বক্তার মুখ থেকে শুনেছিলাম তিনি বলছিলেন সিপাত হাসানের কাছ থেকে হয়তো তিনি বলছেন যে পীর ধরা ফরজ ওই রকম ফরজ কি ধরা ফরজ চোর ধরা যেমন ফরজ পীর ধরা তেমন ফরজ চোরকে ধরা পরে কি করা ফরজ উত্তর মাধ্যম দেয়া ফরজ তো অবশ্যই দেওয়ানবাগি যে পীর একে ধরা ফরজ আর ধরা পরে উত্তম মাধ্যম দেওয়া ফরজ চিন্তা করেছেন কত রকমের পীর আপনাদের বাংলাদেশে আছে আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বারকাত ভাই প্রশ্ন করেছেন কোন বেধর্মীদের কোনো জিনিস তৈরি করা সেটা মেলাতে হতে পারে কালী পূজার একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে বেশ কিছু দোকানপাট বসেছে তারা কোনো জিনিস ত্রয় ক্রয় মানে তৈরি করছে এই সব দ্রব্যগুলো মুসলিমদের জন্য এটা অনুমোদিত না নিষিদ্ধ জি ভাই কোনো অমুসলিমদের ভাইয়ের এখানে দুই রকমের বিষয় বেরিয়ে আসবে কোনো অমুসলিম ভাইয়ের বিয়ে খেতে গিয়েছেন কি খেতে ভাই বিয়ে বা কোনো একটা 
অনুষ্ঠান খেতে খেতে গেছেন যেটা আপনাকে দাওয়াত দিয়েছে একজন হিন্দু ভাই তার বাড়িতে গেছেন আপনি তার বাড়ির খাবার খেতে পারেন তবে শর্ত হচ্ছে এটা যে সেখানে যেন কোনো প্রাণীর মাংস মাংস জাত দ্রব্য কোনো কিছু খেতে পারবেন না কেন শর্ত হচ্ছে এটা মুসলিমদের মাংস খাওয়ার শর্ত কি ভাই প্রাণীটিকে জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিতে হবে এটা নিশ্চিত যে হিন্দুবেরা আল্লাহর নাম নিয়ে ওই প্রাণীকে জবাই করে না তার জন্য সেটা খাওয়া অনুমোদিত নয় মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ এমনকি হিন্দু ভাইদের জন্য নিষিদ্ধ মনুষ সংহিতা পড়বেন পঞ্চম অধ্যায় আঠাশ নম্বর শ্লোক পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে মহানষ্ঠ ঈশ্বরের নাম ব্যতীত কোনো প্রাণী জবাই করলে সে মাংসের খাওয়া এটা অনুমোদিত নয় হিন্দু ভাইদের জন্য কিন্তু কোনো হিন্দু ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছেন সে যে মুড়ি খেতে দেয় খাবেন কোনো সমস্যা নেই যদি আপনাকে ভাত খেতে দেয় ডাল খেতে দেয় আর যদি জানেন যে এখানে কোনো কিছু মিশ্রণ করেনি হারাম দ্রব্য যদি মিশ্রণ না হয় যদি জানেন হালাল হয়েছে আপনি যে কোনো জিনিস খেতে পারেন কোনো আপত্তি নেই এখানে পার্থক্য আছে ঠিক একইভাবে পীর সাহেবের মাজারে যাবেন যে তাওয়ার রুদ দেয় পীর সাহেবের নামে উৎসর্গ করা ওটাও না যায় হারাম অনেক হিন্দু ভাই মনে করতে পারে আমাদের অনুভূতিতে আঘাত দিল যে বলছে না হিন্দুদের হাতের মাংস খাওয়া জায়জ নয় জি ভাই ও কথা আমরা বলি পীর সাহেবের কাছে গিয়ে যেসব উৎসর্গ করা হয় গরু ছাগল ভেড়া ওই মাংস যদিও হালাল কিন্তু পীর সাহেবের নামে করা হয়েছে তার জন্য মুসলিমরা খেতে পারে না তাই এটা অনুমোদিত আঘাত পাওয়ার কোনো কিছু নেই তবে এমনি খাবার সেগুলো খেতে পারে যেগুলো হালাল যদি হয় কোনো সমস্যা নেই আশেপাশে স্পষ্ট হয়েছে